நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் நிறைய இடங்களுக்கு போகிறோம் நிறைய புது பீப்புளை மீட் பண்ணுறோம் அண்ட் வீட்டில் இருக்கோம் வெளியே இருக்கோம் ஸோ எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயுமே நம்ம சில வார்த்தைகளை அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டுவெல் பேசிக் வேர்ட்ஸ் சொல்லி தர போகிறேன் அதோட ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் அண்ட் பாஸ்ட் ஃபார்ம் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அண்ட் திஸ் இஸ் நிவேதா ஹியர் அண்ட் யூ வாட்சிங் மீ ஆன் இங்கிலீஷ் பாட்னா ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு டுவெல் பேசிக் வேர்ட்ஸ் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து கற்றுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ் வீடியோ ஓகே ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்ட்ரேன் சென்ட்ரேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் கோ ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறப்போ கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா So first example, I go to the beach on Saturdays. நான் சாட்டர்டே ஆச்சுனா போதும் நான் பீச்சுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா எனக்கு அது ஒரு ஹேபிட் ஒரு பழக்கம் ஐ கோ டு த பீச் ஆன் சாட்டர்டேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் இதே அவன் வந்து சண்டேஸில் பீச்சுக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் He goes to the beach on Sundays. Okay, he goes to the beach on Sundays. I mean, tell him. So I go to the beach on Saturdays. He goes to the beach on Sundays. G O E S. I bring her the spelling. So if I ask you, in two examples, me present form la. That is the nigger girl. That is the name of my point. Okay. So go or the past form. What? If I ask you, what do you say? How do you say? Went. I bring her. Is it clear? W E N T. Went. W E N T அப்படின் வரும் சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாப்போமா தே வென்ட் டு த மார்க்கெட் எஸ்டர்டே அவங்க நேத்து மார்க்கெட்டுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தா இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லலாம் அவங்க அப்படின்னா தே இல்லைங்களா தே வென்ட் டு த மார்க்கெட் எஸ்டர்டே நேற்று அப்படின்னு சொல்றப்போ எஸ்டர்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்ட் அண்ட் உங்களுக்காக இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ வென்ட் டு பிக் எம் ஹாப் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அவனை ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு நான் போனேன் சென்ட்ரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஐ வென்ட் டு பிக் ஹிம் அப் ஃப்ரம் ஸ்கூல் புரிஞ்சுதா கிளியராக இருக்கா அடுத்த நேரம் பார்க்கலாமா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை மீட் மீட் அப்படின்னா என்ன சந்தித்தல் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு பர்சனை நேரில் போய் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுதான் மீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மீட் வச்சு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் டெய்லி என் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் நான் அது எனக்கு ஒரு பழக்கம் நான் டெய்லி மீட் பண்ணுறது I meet my friends daily அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஐ மீட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெகுலர்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஐ மீட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லி ஆர் ஐ மீட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெகுலர்லி புரிஞ்சுதா இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹி மீட்ஸ் மீ வென் ஹீ இஸ் ஃப்ரீ அவன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது என்னை மீட் பண்ண வருவான் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஹி மீட்ஸ் மீ வென் ஹீ இஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஓகே ஸோ அடுத்து மீட்டோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் மீட் எப்படி இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்தலாம் மெட் எம்இடி மெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ மீட் நிகழ்காலத்தில் மெட் இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்துவோம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ மெட் ஹிம் லாஸ்ட் நைட் அட் தி ஏர்போர்ட் நான் அவனை நேற்று நைட் ஏர்போர்ட்டில் சந்தித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ மெட் ஹிம் லாஸ்ட் நைட் அட் தி ஏர்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஏர்போர்ட்ல நேத்த அவனை நீங்க சந்திச்சீங்க புரிஞ்சுதா அண்ட் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷி மெட் ஹர் கசின் நியர் தி பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட அவ அவளோட கசினை சந்தித்தாள் சந்தித்தாள் அப்படின்னு சொல்ற ஸோ இறந்த காலம் அதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் ஷி மெட் ஹர் கசின் நியர் தி பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாப்க்கு பக்கத்துல அவ கசின் நின்றுட்டு இருந்தா அவளை சந்தித்தாள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம இந்த சென்டென்ஸை பயன்படுத்தலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஈஸியா இருக்கா ஸோ த நெக்ஸ்ட் வேர்ப் இஸ் பை B U Y. Buy அப்படின்னா என்ன வாங்குதல் பணம் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறது தான் நம்ம பை அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வார்த்தையை ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் அதாவது நிகழ்காலத்தில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே வி பை க்ராசரிஸ் எவ்ரி மந்த் வி பை க்ராசரிஸ் எவ்ரி மந்த் நாங்கள் மாத மாதம் க்ராசரிஸ் அதாவது மளிகை பொருட்கள் வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தம் ஸோ இங்கே புது வார்த்தை நீங்கள் இப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க க்ராசரிஸ் அப்படின்னா மளிகை பொருட்கள் ஓகே ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஐ பை சிப்ஸ் இந்த ஸ்டோர் நான் இந்த கடை ஸ்டோர்னா கடை உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அங்கே தான் வந்து நான் சிப்ஸ் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ பை சி
ஸோ இதுலேயுமே நிறைய பேர் ஸ்பெல்லிங்கில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவீங்க பாட் ஸோ பை ஓட இறந்த காலம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து பாட் பிஓயூஜிஹெச்டி இந்த வார்த்தையை எப்படி நம்ம சென்டென்ஸ்ல ஃபார்ம் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொஞ்சம் பர்கர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க தே பாட் சம் பர்கர்ஸ் தே பாட் சம் பர்கர்ஸ் வாங்கினார்கள் அப்படின்னு இறந்த காலத்தை சொல்றப்போ பாட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தணும் பிஓயூஜிஹெச்டி அண்ட் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவன் ஒரு புது போன் வாங்கினான் அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தா ஹி பாட் அ நியூ மொபைல் ஓர் ஹி பாட் அ நியூ போன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா ஸோ இங்க பாட் அப்படின்னா என்ன வாங்கினான் வாங்கினாள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை அதுவும் பாஸ்ட் ஃபார்ம் இறந்த காலத்துல ஸோ அடுத்த வார்த்தை என்னன்னு பார்க்கலாமா கம் ஸோ கம் அப்படின்னா இங்க வா வருதல் நம்ம கிட்ட ஒரு ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா அதுதான் கம் ஓகே ஸோ சிஓஎம்இ கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை Present tense, நிகழ்காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே நான் இங்கே அடிக்கடி வருவேன் நான் இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி வருவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு சென்டென்ஸில் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ கம் ஹியர் ஆஃபின் ஸோ ஆஃபின் ஓஎஃப்டிஎன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன அடிக்கடி ரெகுலராக வந்துட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ஆஃபின் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஐ கம் ஹியர் ஆஃபின் அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உன்னால் இப்போ வெளியே வர முடியுமா நம்ம திடீர்னு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு திடீர்னு போகிறோம் கொஞ்சம் வெளியே வரையா நம்ம வெளியே வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சென்டென்ஸை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் கேன் யூ கம் அவுட் நவ் கேன் யூ கம் அவுட் நவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அண்ட் தி அதர் எக்ஸாம்பிள் கம்முக்கு இல்லை கேம்க்கு ஸோ கம் ஓட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன கேம் சிஏஎம்இ கேம் இல்லைங்களா ஸோ கேம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை எப்படி நம்ம ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே நான் இங்கே சரியான நேரத்துக்கு வந்தேன் நான் சரியான நேரத்துக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ கேம் ஆன் டைம் ஆன் டைம்னா கரெக்டாக அந்த டைம் சொன்ன நேரத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆன் டைம் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஐ கேம் ஆன் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவன் சீக்கிரம் வந்துட்டான் அவன் சீக்கிரம் வந்துட்டான் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஹி came early he came early அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை கிவ் ஸோ கிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எப்படி ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ கிவ் அப்படின்னா கொடுக்கறது இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்குறேன் நீ யோசிச்சு சொல்லு நான் உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்குறேன் நான் உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு அந்த புத்தகத்தை தரியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தால் கேன் யூ கிவ் மீ தேட் புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேன் யூ கிவ் மீ தேட் புக் ஆர் எல்ஸ் கேன் யூ கிவ் மீ யோர் புக் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ கிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நிகழ்காலம் இப்போ நம்ம பார்த்தது கிவ் ஸோ கிவ் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ கேவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் ஃபார்மில் இறந்த காலத்தில் ஸோ கேவ் அப்படின்னா கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரட்டுமா ஐ கேவ் மை பென் டு ஹிம் நான் அவனிடம் ஒரு பேனா கொடுத்தேன் ஆரல்ஸ் நான் அவனிடம் என்னுடைய பேனாவை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ கேவ் மை பென் டு ஹிம் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் ஸோ கேவ் அப்படின்னா கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவன் எனக்கு ஒரு நோட் கொடுத்தான் இல்லை ஒரு புத்தகம் கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் ஹி கேவ் மீ அ நோட் ஆர் ஹி கேவ் மீ அ நோட் புக் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கீப் கேஇஇபி ஸோ இந்த வார்த்தையை ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன வைத்து கொள்ளுதல் ஓகே ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கலாமா ஐ வில் கீப் இட் ஹியர் ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு பொருளை கொடுத்துருக்கீங்க நான் அந்த பொருளை இங்கே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் கீப் இட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு புக் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது எப்போவுமே அவன் புக் படித்ததும் அந்த
kept k e p t past form iranda kaalathula vandu kept appdin solluvom vaithen appdin solradhukku so for example i kept it here na inge da adha vechen appdin solradha irundha i kept it here appdin solluvom iranda kaalathula innoru or example we kept it in the kitchen na inge vekkala na kitchen la vechen appdin solradhukku we kept it in the kitchen appdi nama solluvom okay so rendu example i kept it here we kept it in the kitchen purinjada adutha paakalama adutha nama paaka pora vaartha call c a l l call okay so indha vaarthikku rendu artham irukku inga va appdi nama koopuradum call appadina varum adhe maadhiri neenga phone la pesreenga illa phone pandreenga appadina aduvume vandu call appdi nu solalam okay ingala so or example paakalam கால் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ கால் மை மதர் எவ்ரி டே நான் டெய்லி எங்கள் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி பேசுவேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ கால் மை மதர் எவ்ரி டே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ காலோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன கால்டு சிஏஎல்எல்இடி கால்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அழைத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ நேற்று எனக்கு கால் பண்ணா she called me yesterday appdin solvom she called me yesterday neetru appdin sonna yesterday appdin solvom iranda kaalam illengla so appa vandu called c a l l e d appingra vaarthaya da nama payanpaduvom adutha nama paaka poradhu say say appingra vaarthaya appa use pannuvom aduk artham enna nama nariya per confuse agra oru vaartha da say appdina ninga oru vishayam solradhu ninga solringa appdina adhu da say appdin solvom and indha vaarthaya present tense la use pannuvom So, in the example, pack lama. So, the first one is, I will say that again. Now, the third one, okay, the soldier. Now, the third one, the soldier, I'm being heard. The English tabby soldier name. I will say that again. I'm being soldier name. Okay, English. And in another example, I'm going to add a curry soldier. Daily soldier, I'm being soldier. That is, he says it every day. He says it every day. I'm being a soldier. Okay, English. So says abdin varum S A Y S abdin gra spelling varum he she it vanda okay so end example sone I will say that again he says it every day abdin gra da okay so say abdin gra varthi orda past form iran da garatla enna form varum said S A I D said abdin gra varthi adha ma pain parto so end example pakla so said vechi na end example pa soli thera pora na net adha sone. நான் நேற்று அதை சொன்னேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ செட் இட் எஸ்டே ஐ செட் இட் எஸ்டே அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க நேற்று நைட் அதை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் தே அவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தே யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா தே செட் இட் லாஸ்ட் நைட் தே செட் இட் லாஸ்ட் நைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் கிளியர் அடுத்து சே ஓகே மேம் டெல் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ அடுத்த வார்த்தை டெல் தான் ஸோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு பர்சன் கிட்ட சொல்கிறீங்க இல்லை ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ டெல்னு சொல்லணும் ஓகே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே சொல்கிறீங்கன்னா அதுக்கு சே ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ஒரு பர்சன்ட்டு ஒரு எதிராளிக்கிட்ட நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் டெல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தணும் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுதா ஸோ சேக்கும் டெல்க்கும் ஸோ இப்போ டெல் ஐ வில் Tell you a story. Now, உனக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் டெல் யூ அ ஸ்டோரி ஓகே ஸோ டெல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலத்தில் பயன்படுத்துவோம் ஐ வில் டெல் யூ அ ஸ்டோரி ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் டெல்லோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன டோல்டு டிஓஎல்டி டோல்டு அப்படின்னு சொல்வோம் நான் அவ கிட்ட நான் அவளிடம் ஒரு சீக்ரெட் சொன்னேன் ஒரு ரகசியம் சொன்னேன் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ டோல்ட் ஹர் அ சீக்ரெட் ஐ டோல்ட் ஹர் அ சீக்ரெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவளிடம் சொன்னேன் அவனிடம் சொன்னேன் அவர்களிடம் சொன்னேன்ட்டு ஒரு பர்சனையோ இல்லை குரூப் ஆஃப் பீப்புளையும் நம்ம குறித்து சொல்கிறப்போ டெல் ஆர் டோல்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த இடத்துல சே ஆர் செட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டோம் ஓகே புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா சேக்கும் டெல்லுக்கும் எஸ் அடுத்து கேட்கறது ஸோ நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆனால் கேட்போம் இல்லைங்களா ஸோ கேட்கறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்வோம் ஆஸ்க் ஆஸ்க் ஏஎஸ்கே ஆஸ்க் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகே அவகிட்ட கேட்க முடியுமா 
Can you ask her? Can you ask her? Abdi na masolvo. Okay, ingla. Can you ask her? Abdi na avale dam kaid ka mudiyama abdi ingar na artham. So in our example, he asks me again and again. Ame yengi te tirumma tirumma kaid kra. Ame yengi te tirumma tirumma kaid kiran abdi in solvo thakka. He asks me again and again. Abdi na masolvo. Tirumma tirumma again and again. Okay. And the next one, ask or a past form enna. Asked. A S K E D. Asked. Okay. So asked. Abhi ingra vaate use pani. Namor ende sentence pakla me po. I asked her to book the tickets. Na avo kitte tickets book pana soli K ten. Naan avale dam tickets book pana soli K ten. Abhi in solder theke English abhi solala. I asked her to book the tickets. Clear? And the next example. Ava yena kuda ve soli K tal. Ava yena kuda ve soli K tal. Abhi na solra. Iran the galat la. She asked me to help her. She asked me to help her. Abdi na masolvo. Okay, ingla. So asked abdi na ketaal abdi in solder dikda na ma pain padhtu. Okay. Arthi na ma paaka pora vartha sleep. S L E E P sleep. So in the vartha yoda arthi mena tuungar dhe. Ela ingla. So sleep abdi ingra vartha vachre end example paakla ma. Okay. I sleep early. Na seekar tuungir mena abdi in solder dikda English labi solala. I sleep early, okay? Or else I go to bed early. Abdiing ra phrase ho, minga use panna, okay? Adi madri inno ro example. Ava couch le dan tungwa. Ava sofa le dan tungwa. Abdiing choli kelly patra kingla. He sleeps on the couch. Or else he sleeps on the sofa. Abdiing cholela, okay? So purunjida. Arth. So sleep sleeps abdiing ra varthi ora difference jo ungle purunjir ko. He she it vanda na ma sleeps abdiing cholvo. I, you, we, they were adding a question in a sentence frame for the other sleep of being solving up. So I sleep early. He sleeps early. I've been so no. It is just to load the information. Kagadana son. And the sleep or a past form and slept. S L E P T slept. I've been a muscle mom. So to get on to get on. I've been sold. Okay. So now secret to get there. I've been sold. Okay. Please. I slept. Early abdin solvo. Elingla. I slept early. Ide. Ava secret tungi ta abdin kar the English lab bi solala. He slept early abdin solvo. So slept abdina tungi naan tungi vittan abdin solre theka. Iran da galatano ke pain padte the use panala. Okay elingla. Arthi na ma paaka pore the like. L I K E like. Inda varthi oda arthi mena pedicum abdin kar da. Yena ke chocolate pedicum. I like chocolate abdin na solve. इधे इधे आवन एक कुकीज परिकम अपडीन सोल्डर दारें दा ही लाइक्स कुकीज अपडीन ना मसल्लो इलेंगला सो आई लाइक चॉकलेट ही लाइक्स कुकीज सो लाइक अपडीन रवार्ते प्रेजेंट फॉर्म रा में यूज़ पनों सो इन द वार्ते योर पास्ट फॉर्म है ना लाइक्ड एल आई के ई डी लाइक्ड अपडीन ना मसल्लो ओके इंगला सो � you liked it you liked it onak adu pidichada appdin kekkaradhukku idhe kelviya innoru madriyum kekkalam did you like it appdinu nama kekkalam okay so where our example enna yes enak adu romba pidichadhu appdin solradha irundha i really liked it appdin solvanga illengla i really liked it enak romba pidichadhu appdin solradhukku okay illa so idhu ungalku purinjadha so yes Ipa ninge, or 12 basic kana verbs kat kat tinga, elingla. So inda madre ninge kat kat kerde ker, nariya bishyengal irik ker. So basic verbs tadi, ida lama sentence sebdi pain padatunom. Ida sebdi ninge pesu modi use pono, te inu nariya bishyengal ungla la kat kat mudiom. So English partner oda online spoken English course la ninge join pono nani cinge na. Inda number contact pani orane join panenga. And inda madre nariya basic lessons la inda ninge English kat kat rom. Adom week la inda badiya kat kat rom nani cinge na. English partner oda YouTube channel subscribe panenga.